Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战黑粉太嚣张，杨子被人身攻击，被迫与迪丽热巴同框。作为娱乐圈的顶流，肖战也很有代表性。虽然一年前的227风波让他深深卷入了这场风波，但现在他已经彻底走出阴影，各种丢失的代言也在陆续回归。但必须承认的是，肖战的黑粉依然存在，并且数量远高于同类型的流量明星。幸运的是，肖战工作室终于开始干正事，开始举报那些恶意散布谣言、诋毁甚至人身攻击肖战的网友。最近，肖战就把两个黑粉告上了法庭。跟所有明星告诉人的诉求如出一辙，肖战还要求被告网友删除相关言论，并在指定位置发布道歉声明，向原告道歉，消除影响。此外，还要赔偿损失一十万元的律师费、公证费等费用合理。其实，经常关注肖战的网友不难发现，肖战团队很少告诉人。即使在他被黑的最厉害的时候，工作室也视而不见，没有采取任何措施。然而，随着黑粉变本加厉，肖战终于不再忍气吞声了。3月31日下午，其中一个被肖战告的博主也发文透露了自己被告的消息，但是他的发文却没有丝毫认错的意味，反而一副理直气壮，并不认为自己有错，认为自己只是上网发表自己的意见而已。同时，他也透露准备找律师准备应战。在这条发文的评论中，也有不少网友各种阴阳怪气的内涵肖战，又说他闲的没事干的，有说肖战恼羞成怒的，更有说肖战压根没有好名声的，更有人表示要给被告博主众筹请律师。看到被告博主的文章和评论，不知道的真的就以为是肖战小心眼告诉人了，但事实上。肖战起诉这个人完全有理，根本没有冤枉他。从肖战粉丝的截图中，我们可以看到，这已经不是博主第一次直接或间接攻击肖战个人了。他过去的言论简直不堪入目，甚至还有一些粗俗淫秽的字眼，完全符合人身攻击的标准，证据确凿。他以前的态度很傲慢，他不止一次冲着肖战的工作室大喊大叫，告自己。结果，当别人真的起诉他时，他开始在这里装无辜。可见，肖战的工作室虽然一直没有发生，但一直在搜集证据，所以上来就立案，完全不搞律师韩那一套。一般来说，明星起诉素人，无非是想挽回自己的名誉，索赔不是最终目的，所以很多明星最后只会要求道歉。然而，这个黑粉的态度嚣张到不值得任何原谅。希望肖战工作室千万不要心慈手软。而在这样确凿的证据面前，肖战的胜利基本上没有任何悬念，只能说那个造谣的黑粉还是省了装无辜那一套，不如趁早道歉，准备赔钱吧。近年来，明星告诉人的案件越来越多，基本上也没有败诉，怎么还是有人学不会尊重别人，在法律允许的范围合理发表意见呢？网络不是法外之的。希望这句烂大街的话，每个上网的人都能记住吧。杨子粉丝和迪丽热巴粉丝之间的仇恨，从迪丽热巴成为精英女神开始，但她始终是粉丝之间的争吵，他们现在变成了人身攻击，而杨子则遭到了人身攻击。有网友用修图软件将杨子和迪丽贝的照片修成同一张图，照片中迪丽热巴坐在杨子的背上，故意阿谀奉承。迪丽热巴将杨子的尊严践踏在脚底，其实路人都看不下去了。杨子这次被迫和迪丽热巴同框，不仅杨子自己受伤，迪丽热巴估计也不愿意看到这样的场景。至于 P 图中的人，有人说是迪丽热巴，迪丽热巴粉丝，不过也有人说杨子的粉丝故意搞出这样的图来抹黑迪丽热巴的粉丝。我们不知道真相是什么。但杨子和迪丽布雷布的名誉会因为这张照片而受损。杨子和迪丽热巴都是演员，演员之间可以比拼演技，也可以比拼作品，但是一说到人身攻击，就让人觉得非常难看。杨子和迪丽热巴本身其实都是有代表作的明星，都很努力。其实两人之间的竞争关系并没有那么强烈，也不是一类明星。很多时候。
，名人都在努力成为众人瞩目的焦点，而粉丝却在那里有所保留。就像这次肖战事件，问题不在肖战，本来为爱豆心存好感，结果一公布却适得其反。就像 h i p h o p Boy 粉丝攻击紫光阁的行为一样，最终成为观众嘲笑的对象，自取其辱。杨子还会有余生，请多指教。清簪行等电视剧都是备受期待的电视剧。而迪丽热巴在刚刚播出的《三生三世枕上书》中也表现不俗，枕上书的网络播放量，节目已经突破七十亿，这是实实在在的成就，工作才是演员所承受的。现在可以说，粉丝为明星的行为负责的事件越来越多了，对其他明星拖拖拉拉，其实并不能提升自己的形象，规范粉丝行为也不是说说而已。许多名人的粉丝。群体年龄跨度较大，甚至有小学生在里面，管理难度很大。对于杨子被人身攻击，并被迫与迪丽热巴同框，部分迪丽热巴粉丝非常高兴，但理智的粉丝还是不希望类似的事情再次发生。